హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జీకేకి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ క్లాస్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాసెస్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైనా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ క్లాసెస్ని స్కిప్ చేయకుండా అండ్ టోటల్గా డైలీ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వ దేశం కానిది ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి జర్మనీ జర్మనీ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ సంవత్సరంలో వచ్చిన క్రిప్స్ మిషన్ రాజ్యాంగ పరిషత్తు ప్రణాళికలను ప్రతిపాదించింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ సంవత్సరంలో వచ్చిన క్యాబినెట్ మిషన్ సమీక్ష ఏర్పాట్లు రాష్ట్రాల స్వయం ప్రతిపత్తి అంశాలను ప్రతిపాదించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే దేశ సరిహద్దు కమిషన్ను ఏ తేదీన నియమించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ థర్టీన నియమించారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టును ఏ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ చట్టం ద్వారా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉద్యోగులు బహుమతులు కానీ లంచాలు కానీ తీసుకోరాదని నిషేధించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే రెగ్యులేటింగ్ చట్టంలోని లోపాలను సరిదిద్దుటకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన చట్టం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ పిట్స్ ఇండియా చట్టం సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పిట్స్ ఇండియా చట్టం పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ చట్టం ద్వారా ప్రప్రదంగా కంపెనీ పాలనపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణంగా అధికారం ఏర్పడింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ ఇండియాలో విద్యాభివృద్ధికి ప్రతి ఏడాది ఒక లక్ష రూపాయలను కేటాయించిన చట్టం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల పదమూడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ ఇండియా ఆర్థిక విషయాలపై అజమాయిషి ఎవరికి ఉంటుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ భారత వ్యవహారాల మంత్రికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఇండియాకు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ను ఏ చట్టం ద్వారా నియమించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డును అందుకున్న తొలి సంస్కృత కవి ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ సత్యవ్రత్ శాస్త్రి సత్యవ్రత్ శాస్త్రి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వారిలో ఎవరు మొదటి జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డును అందుకున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ శంకర కురుప్ శంకర కురుప్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డును అత్యధికంగా ఈ క్రింది ఏ భాషా రచయితలను పొందారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ హిందీ కన్నడ హిందీ కన్నడ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వారిలో ఎవరికి ఆధునిక భారత నాటక రంగానికి జీవితకాల కృషి చేసినందుకు జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ గిరీష్ కర్నాడ్ గిరీష్ కర్నాడ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అనే ప్రముఖ ఫ్రెంచి గ్రంథాన్ని రాసిన వారు ఎవరు 
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ రూసో రూసో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆస్ట్రేలియా దేశానికి గల మారు పేర్లు ఏవి ఆన్సర్ వచ్చేసి డే ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డే ఆప్షన్ పై వన్ని సజీవ శిలాజాల భూమి దీవికండం కంగారుల భూమి బంగారు ఉన్ని గల భూమి ఇవన్నీ ఆస్ట్రేలియా దేశానికి గల మరో పేర్లు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పవిత్ర భూమి అని ఏ నగరాన్ని అంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ జెరుసలేం జెరుసలేం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే నిప్పన్ అనగా నిప్పన్ అనగా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ సూర్యుడు ఉదయించు భూమి సూర్యుడు ఉదయించు భూమి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బ్రిటన్ ఆఫ్ ది సౌత్ అని ఏ దేశాన్ని అంటారు బ్రిటన్ ఆఫ్ ది సౌత్ అని ఏ దేశాన్ని అంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే యూరప్ జబ్బు మనిషిగా పేరు పొందిన దేశం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ టర్కీ టర్కీ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఎంపైర్ సిటీగా పేరు పొందిన నగరం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్యూజియామ కింద ఏ దేశస్తులకు పవిత్రమైన పర్వతం ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ జపాన్ జపాన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వానిలో తప్పు జత ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏది కాదు ఏది కాదు అంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్ జతలే ఇందులో తప్పు జత ఏది లేదు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వేయి సరస్సుల భూమిగా పేరు పొందిన దేశం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ ఫిన్లాండ్ ఫిన్లాండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాణిలో నైలు నది వరప్రసాదం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సాంస్కృతిక సంస్థలు వాటి ఉనికికి సంబంధించి ఈ క్రింది వాణిలో సరి అయిన జత ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ పై వన్ని సరి అయిన జతలే సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ స్టడీస్ లేహ్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ముంబై ఇండియన్ మ్యూజియం కోల్కతా ఇవన్నీ సరి అయిన జతలు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఈ క్రింది ఏ నగరంలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ కోల్కతా కోల్కతాలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన దేశంలో జోనల్ కల్చరల్ సెంటర్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎనిమిది ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కల్చరల్ కాంప్లెక్స్ ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్ట్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కన్నెమర పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఈ క్రింది ఏ నగరంలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ చెన్నైలో ఉంది చెన్నైలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే విశ్వేశ్వరయ్య ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజికల్ మ్యూజియం ఈ క్రింది ఏ నగరంలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ బెంగళూరులో ఉంది బెంగళూరులో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది ఏ నగరంలో సౌత్ జోన్ కల్చరల్ సెంటర్ ఉంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ తంజావూరు తంజావూరులో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో తప్పు జత ఏది క్రింది వాణిలో తప్పు జత ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏది కాదు ఇవన్నీ సరైన జతలు గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గింప్లెక్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గోదాన్ ప్రేమ్చంద్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ జతలు దీనిలో తప్పు జత ఏదీ లేదు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అధికారంలో ఉండగా మరణించిన మొదటి రాష్ట్రపతి ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ జాకిర్ హుస్సేన్ జాకిర్ హుస్సేన్ 
నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మన దేశం మొదటి టాకీ సినిమా అలం ఆరా ఏ సంవత్సరంలో విడుదలైంది ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో విడుదలైంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ దాదాబాయి నోరోచి దాదాబాయి నోరోచి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే క్రింది వారిలో మన దేశ మొదటి దళిత రాష్ట్రపతి ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ కేఆర్ నారాయణ్ కేఆర్ నారాయణ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో తప్పు జత ఏది క్రింది వాణిలో తప్పు జత ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏది కాదు ఏది కాదు ఇవన్నీ సరి అయిన జతలు ఇవన్నీ సరి అయిన జతలు తప్పు జత ఏది లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు చెప్పుకునే క్వశ్చన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఈ మా ఈ ఛానల్ని మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్